کہتی ہیں کسی نے یوں کہا کہ اگر دیکھیں یہ مزارات میں جو اولیا ہیں ان کو اگر تصرفات کا حق حاصل ہوتا تو یہ بم بلاسٹ کیوں ہوتا یہ روک نہ دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجبور محاذ کچھ بھی نہیں ہے اس شخص سے آپ دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کریں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ روکنے پہ قادر تھا کہ نہیں تھا تو پھر اللہ نے کیوں نہیں روک دیا تو اگر اللہ نہ روکنا یہ تصرفات کے نہ ہونے کی دلیل ہے تو ماد اللہ اللہ کے بارے میں کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ روکنے پہ قادر ہوتا تو بم بلاس نہ ہوتا ہو گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تصرف کی طاقت نہیں رہی اگر کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو کہنا صحیح نہیں ہوگا تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا اگر کہے کہ نہیں اس میں تو اللہ کی حکمتیں ہیں نا تو پھر یہاں پر اولیاء کرام کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرنا کیا گرا گزر رہا ہے ضروری ہے کہ مجبور کہہ کر ان کو ثابت کیا جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور ولیوں کو بہت طاقتوں سے نوازا ہے لیکن ان کی طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے مشیت نہیں ہے تو وہ اپنے تصرفات اپنے اختیارات کو روک کر رکھتے ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت مرحمت فرما دے تو پھر ان کے تصرفات آپ دیکھیں ان شاء اللہ میدان معاشر ہوگا آپ یہ دیکھیے گا کہ نبیوں کا ولیوں کے اور صحابہ کرام کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا مسلمانوں کا یعنی جو علماء ہیں مفتیان کرام یہ تو چلے بہت بڑی چیز ہے نا سب نبی ولی وغیرہ ایک عام مسلمان کے تصرف کا عالم آپ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ایک لائن لگی ہوگی سامنے سے ایک جنتی کے گزر ہوگا تو ایک جہنمی آگے بڑھ کر کہے گا اس شخص تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں مجھے تو یاد نہیں آپ کون ہیں تو کہے گا یاد کیجئے کہ میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس کو یاد آئے گا وہ کہے گا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا تم کیا چاہتے ہو وہ کہے گا کہ اس پانی کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو تو یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یا رب کریم اس نے ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ تو جب ایک عام مومن تو پھر انبیاء علیہ صحاب کرام کا کیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی مشیت یہی تھی کہ وہ اپنے تصرف کا اظہار فرمائیں تو کھڑے ہو کے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی زبان سے چند کلمات نکالتے سارے کفار ہلاک ہو جاتے لیکن آپ مشیت کے تابع رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نہ چوروں کو مار رہا ہے نہ مطلب جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کو مار رہا ہے ان کو مہلت دے رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کی طاقت کم ہو گئی ہے معذل اللہ تعالیٰ مجبور محض ہو گیا ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہوتی ہے ان چیزوں کو سمجھا جائے اور ماد اللہ بدتمیزی کی طرف مائل نہ ہوا جائے ایک یہ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ایک شخص ایسے ہیں کہ جو ہمارے ایک رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کو جب نماز سے کہا جائے تو نماز تو نہیں پڑھتے سیر و تفریح کے بڑے شوقین ہیں اور جب ان کو نماز سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار بس ایسی زندگی گزار لو خوشی کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گویا کہ نماز نہ پڑھنے کے ہیلے بہانے وہ اختیار کرتے ہیں تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی ساری چلاکیاں ساری تیزی ساری ڈر ہوشیاریاں ساری سمجھداریاں موت کا جھٹکا نکالے گا جب یہ قبر میں پہلے تو موت ہی اتنی بھیانک اور دردناک ہوگی کہ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی خطرناک بے نمازی کی موت بہت دردناک ہوتی ہے چاہے بظاہر وہ آپ کے سامنے دل پکڑ کے گرا اور مر گیا آپ نے کہا بہت آسان موت ہے لیکن ایک لمحے کے اندر جو اس کا انجام ہوتا ہے وہ تو پھر وہی وہ جانتا ہے مردہ اسی طریقے سے جب وہ قبر کے اندر پہنچے گا پھر جو اس کا انجام ہوگا اس کی جو چیخیں ہوں گی اور ایک عرصہ دراز تک اس کا عذاب ہوتا رہے گا یہ سارے سمجھداریاں وہاں نکل جائیں گی آج کسی سامنے شخص کو ایک عام آدمی کو اس طرح کی بوگس دلیلوں سے خاموش کروا دینا بہت آسان ہے لیکن یہ چرب زبانیوں کا انجام بھگتنا بہت ہی مشکل ہے پھر میدان معاشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو نماز جان بوجھ کے قضا کرے اس کا انجام فرعون حامان اور ابئی بن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا حامان اس کا وزیر تھا جو اس کو ایمان لانے سے ہمیشہ روکتا رہا اور وہی بن خل گستاخ رسول تھا تو گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ان بدبختوں کے ساتھ اس شخص کا انجام ہوگا جب یہ میدان محشر میں سر جھکا کر ان دشمنان رسول کی صف میں کھڑا ہوگا پھر جا کے ذرا ایک دفعہ کوشچن کیجیے گا ہاں بتا بھائی تیری سیر و تفریح کا سارا شوق نکل گیا کہ نہیں اور یہ چلاکیاں تیرے کیا کام آئیں اس وقت ان ندامت سے جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور ان سے ذرا یہ پوچھیے کہ اگر یہی عمل کو تمہارے ساتھ کرے تو کہ آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ کا نوکر آپ جو آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ کام تو نہ کریں اور
تو پھر میرے خیال میں تو آپ فوراً سونے کا سیٹ نکال کے بیوی کو دے دیں گے گفٹ کے طور پر اور یہی اولاد کرے یہی آپ کو نوکر کرے کہ ڈیوٹی تو پوری نہ کرے لیکن آپ کی ٹیبل کی صفائی کر دے اور کہے میں نے سوچا کہ حضور ہو سکتا ہے یہ ادا آپ کو پسند آ جائے لائیے میری سیلری تو کیا آپ اس کو دے دیں گے تو یہ چلاکیاں ساری کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں یاد آتی ہیں اور مطلب اپنے لیے آپ ہر چیز کو ہنڈریڈ پرسینٹ جو آپ نے ڈیوٹی کہی ہے کسی کو جو کام کا ہے وہ مکمل طور پہ ہونا چاہیے ورنہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا تو کون سا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور اس طرح محوم چیزوں کے اوپر شاید اللہ کو ادب پسند آ جائے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ نماز قضا کرنا اور یہ چلاکیاں کرنا ناپسند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے تو قہار و جبار بھی تو ہے اس لیے ذرا عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ چلاکیاں دین کے معاملے میں نہ کریں دنیا میں پھر بھی چل جاتی ہیں لیکن دین کے معاملے میں جو چلاکی کرتا ہے شیطان نے سب سے پہلے چلاکی کی تھی ایمان سلب ہو گیا اس لیے اچھی طرح ذرا اس کا خیال رکھا جائے